আলোর ফেরিওয়ালা পলান সরকারকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার সকালে রাজশাহীর বাউসায় পূর্বপাড়ায় তার গ্রামের বাড়িতে একে একে সমবেত হন পাঠক ও বইপ্রেমীরা তার বিদায়ে শোকাবহ পুরো এলাকা শিক্ষাই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাই পলান সরকার আমাদের জানিয়েছেন এই অপরণীয় ক্ষতি আমরা কোনোভাবে পুষিয়ে উঠতে পারব না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি তো বয়স প্রায় আটানব্বই হতে যাচ্ছে তো আপনার আর হাঁটতে পারবেন না তো তখন আপনার এই আন্দোলনের কি হবে তো উনি বলেছিলেন যে যদি আমি আর কোনো দিন চলতে না পারি তাহলে আমার পাঠাগার থাকলো আমার এই পাঠাগার আমার আন্দোলন চালিয়ে যাবে তিনি যে কিছু চাবেন সেই চাওয়ার মানসিকতা তার নেই তিনি অকাতরে বিলিয়ে যাতে ভালোবাসেন এমন একটা মানুষ আজকে আমরা হারাইলাম এরপর সকাল সাড়ে নয়টায় পলান সরকারের মরদেহ নেওয়া হয় নিজ প্রতিষ্ঠিত হারুনর রশিদ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন শিক্ষক শিক্ষার্থী ও পাঠকরা এ সময় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তাকে শেষবারের মতো ফুলেল শ্রদ্ধা জানায় উনি যে ভালো কাজগুলি করছেন সেগুলি আমাদের অব্যাহত থাকবে আমরা মানুষকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিব যে ওনার আরো যেন সাদা মনের মানুষ তৈরি হয় সমাজে সর্বস্ত্রে আলো সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এই আলো আরো সমাজে সর্বস্ত্রে সরিয়ে দেব শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকাল সাড়ে দশটায় স্কুল মাঠেই তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশ নেন হাজারো মানুষ পরে তার পাঠাগারের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে চিরসমাহিত করা হয় এ গুণীজনকে শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসায় মারা যান তিনি উনিশশো সালে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে গিয়ে তৈরি করেন বই পড়ার অভিনব এক আন্দোলন দু হাজার ছয় সালে বিটিভির ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে পলান সরকারের বই পড়া আন্দোলন বই পড়া আন্দোলনে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এই সাদা মনের মানুষকে দু সালে সরকার একুশে পদকে ভূষিত করেন সময় সংবাদ রাজশাহী